প্রস্তুতি ম্যাচে মুশফিকের দলের বিপক্ষে এগিয়ে গেল তামিম একাদশ চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে 49 রানে এক উইকেট নিয়ে দিন শুরু করে তামিম একাদশ অধিনায়ক 3 রান যোগ করে রান আউট হন তবে অন্য প্রান্তে মুমিনুল অর্ধশতক তুলে নেন করেন 73 রান বেশি খুন টিকতে পারেননি সাব্বির ফিরেন 10 রান করে এরপর নাসির হোসেন তানভীর হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে 65 রানের জুটি গড়ে তোলেন 62 রান করে ফিরেছেন নাসির হোসেন 9 উইকেটে 140 রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে মুশফিকের দল দর্শক চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আছেন আমাদের সহকর্মী নিয়ামতুল্লাহ বাবু সরাসরি তিনি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন বাবু প্রস্তুতি ম্যাচ চলছে মোটামুটি এই কন্ডিশনের সাথে নিজেদের মানিয়ে নেবার একটা লক্ষ্য বাংলাদেশ দলের প্রস্তুতি ম্যাচের প্রস্তুতি আসলে কতটুকু যথাযথ হচ্ছে কারণ অনেকেই কিন্তু রান পাননি আজকে আমি যখন পড়ছিলাম একটু আগে সাব্বির ভালো করতে পারেননি গতকাল মুশফিকুর রহিম নিজে ভালো করতে পারেননি তামিম ইকবাল ভালো করতে পারেননি অন্যদিকে আবার নাসির হোসেন ভালো করেছেন মুমিনুল ভালো করেছেন যারা সবশেষ টেস্ট দলে ছিলেন না আসলে শুরুতেই যদি বলতে হয় যে গতকালকে রেস ধরেই যদি বলি গতকালকে ব্যাটসম্যানরা রান না পেলেও আজকে কিন্তু আমাদের শুরুতে তামিম রান আউট হয়ে গেল তিনি কিন্তু ভালো খেলছিলেন তবে পরবর্তীতে যারা ছিলেন মুমিনুল তিয়াত্তুর করেছেন আপনারা জানেন এরপর পাশাপাশি এখানে এখনও ব্যাটিং করছেন তানভীর হায়দার এবং অপর প্রান্তে সঞ্জমুল আছেন তানভীর হায়দারও কিন্তু ছেচল্লিশ করে ফেলেছেন তার আগে নাসির হোসেন কিন্তু বেশ ভালো একটি ইনিংস খেলেছেন বাষট্টি রানের তো সেখানেও কিন্তু বেশ কয়টি ছয়ের ছিল তো আজকের উইকেটটা যদি বলি গতকালকে যেমন পেস কিছুটা পেস বান্ধব ছিল উইকেটটা যেমন পেসাররা পুরো আটটি উইকেট পেয়েছেন দুই ইনিংস মিলিয়ে তো সেখানে আসলে আজকের পিচ আজকের উইকেটের কথা যদি বলি সেক্ষেত্রে কিছুটা স্পিন সহায়ক যেহেতু স্পিনাররা উইকেট পেয়েছেন ইতিমধ্যেই আর ব্যাটিংয়ের কথা যদি বলি পারফরমেন্স তারা যেভাবে আসলে কন্ডিশনে চট্টগ্রামের কন্ডিশনের প্রথম তিন দিন ব্যাটিং প্র্যাকটিসের উপরে জোর দিয়েছিলেন সেই প্র্যাকটিস হিসেবে আসলে বলা চলে যে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় দিনে সে তাদের ব্যাটিং যেই কন্ডিশনের সাথে মানার জন্য যে ব্যাটিংয়ের অনুশীলনটা চলেছিল সেটা কিন্তু বেশ কাজে এসেছে বলা চলে এবং পরবর্তী দেখা যাক আরও একটা দিন সময় আছে মুশফিকরা আবারও ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাবেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা তখন দেখা যাবে যে তারা তাদের যে ভুলগুলো প্রথমে নিশ্চয় করেছিলেন সেগুলো হয়তো বা করবেন না এটা সবাই আশা করছে আর পাশাপাশি যেহেতু অস্ট্রেলিয়ার আগে কন্ডিশনের কালকেই হচ্ছে আসলে প্রস্তুতি ম্যাচের শেষ দিন সো দেখা যাক আসলে সময় বলে দিবে যে তাদের প্রস্তুতি কতটুকু তারা সম্পন্ন করতে পেরেছে অসংখ্য ধন্যবাদ বাবু আপনাকে আমরা প্রত্যাশা করব যে প্রস্তুতি ম্যাচের সেরা প্রস্তুতি নেবে বাংলাদেশ বিকেএসপিতে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন অস্ট্রেলিয়া তাই ফতুল্লা স্টেডিয়াম তৈরি করতে বাড়তি চেষ্টায় ব্যস্ত বিসিবি জলমগ্ন স্টেডিয়ামকে প্রস্তুত করতে পাম দিয়ে পানি সরানোর ব্যবস্থা করেছেন গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান হানিফ ভুঁইয়া কিউরেটর আছে সেও বলেছে যে মাঠটা খেলার উপযোগী করবে আর ভিতরে রাস্তার পানি আগামী দুই দিনের মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো আশা করি বাট লাস্ট কি হবে আমি জানি না বাট আমরা আশাবাদী অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে আসবেন স্পিন বোলিং পরামর্শক স্টুয়ার্ট ম্যাকগিল ছাড়পত্র না পাওয়ায় তার আসতে দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান নিলামে উঠবেন বরিশালের আইকন মোস্তাফিজুর রহমান বিনামে ঘে বজ্রপাত হকি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্রিকেট বোর্ড পরিচালকরা এক হয়েছিলেন ঢাকা ক্লাবে সেখানে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল অনির্ধারিত বৈঠকে বসল আর সে বৈঠকে এলো অভাবনীয় সিদ্ধান্ত বরিশালের বুলু সাহেব আমাদের ফিনান্সিয়ালিটা কমপ্লিট করতে পারে নাই তা আমরা হয়তো এখন সিদ্ধান্ত নিয়ে যে বরিশালকে ছাড়াই আমরা এবার খেলব সাতটা টিম খেলব আমরা ব্যাংক গ্যারান্টি পার্টিসিপেশন মানি সহ চার কোটি টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করেনি বরিশাল বুলস এতে করে নতুন সংকট তৈরি হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির আইকন মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে সেটা তো আইকন না আমরা আসলে এ প্লাস ক্যাটাগরি হিসাবে দিব হয়তো প্রাইসটা একটু বাড়িয়ে ফিক্স করে দিব করে তারপর দিব অপশনে হয়তো বা হ্যাঁ একটা টিমে দুটো ভালো প্লেয়ার পড়তেই পারে এই বছর অন্তত আর কি এবার আর হয়তো বা বরিশাল আমাদের এই টুর্নামেন্ট হয়তো বা থাকার পসিবিলিটি একেবারেই নাই 
শর্তমানতে বাড়তি কয়েকদিন সময় চাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন বরিশাল বুস কর্ণধার এম এ আওয়াল চৌধুরী কিন্তু তাতে রাজি হয়নি বোর্ড দল কমায় কমবে দেশি ক্রিকেটারদের অংশ নেওয়ার সুযোগ কিন্তু তাদের সুযোগ বাড়াতে বিদেশে কমাবে না বোর্ড পাঁচ বিদেশি খেলানোর আগের সিদ্ধান্তে গভর্নিং কাউন্সিল ইতিমধ্যে ম্যাক্সিমাম ফ্র্যাঞ্চাইজি কিন্তু তার ফরেন প্লেয়ার কালেকশনগুলি করে ফেলেছে সো ওই ক্ষেত্রে আসলে ব্যাক আউটের চান্সটা খুব কম থাকবে আর ঢাকা চট্টগ্রামের পর তৃতীয় ভেনু হিসেবে এখনো মেলেনি সিলেটের নিশ্চয়তা चिंता <laughs> প্রস্তুতি ম্যাচে অনূর্ধ্ব উনিশ দলকে এক উইকেটে হারিয়েছে বিসিবি হাই পারফরম্যান্স ইউনিট মিরপুর একাডেমি মাঠে গতকাল পঁয়ত্রিশ ওভার পাঁচ বলে দুশো ন রানে অল আউট হয় অনূর্ধ উনিশ দল সাইফ হাসান করেন সর্বোচ্চ উননব্বই রান এবারও ত্রিশ রানে নেন চার উইকেট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দুশো রানের পরিবর্তে দুশো রানের টার্গেট দেওয়া হয় এইচপি দলের সামনে তবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায় বৃহস্পতিবার জয়ের জন্য অবশিষ্ট একশো রান করে হাই পারফরম্যান্স ইউনিট শেষ বলে জয় পায় এইচপি জাকির হাসান করেন সর্বোচ্চ আটান্ন রান এটা হচ্ছে জাস্ট ন্যাশনাল টিমের আগের একটা দাব এখানে যদি কেউ ভালো পারফর্ম করতে পারে ইভেন আমাদের এখান থেকে ভালো পারফর্ম করে গেছে শান্ত গেছে তানবীর হায়দার এবং লিটন দাস ওনার ওরা এখন ন্যাশনাল টিমের সাথে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতেছে তো এই জায়গা থেকে আমরা যদি কেউ ভালো করতে পারে ইনশাল্লাহ আমাদের যাতে নেক্সট স্টেপে আমরা ন্যাশনাল টিমে খেলতে পারি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের খবর জানাবো একে অন্যের মুখোমুখি হতে পারলেন না সাকিব আল হাসান ও মেহেদি হাসান ত্রিনবাগু নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেননি মিরাজ টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে সাকিবের দল চ্যামাইকা তেলাওয়াস টস হেরে ব্যাট করতে নেমে কলিন মুন্ডোর একচল্লিশ আর ডারেন ব্রাভোর তেত্রিশ রানে ভালো শুরু পায় ত্রিনবাগো এরপর নামে ধস দুই উইকেটে একশো ন রান থেকে একশো সাতচল্লিশ রানে অল আউট হয় নাইট্রা আটত্রিশ রানে শেষ আট উইকেট হারায় ত্রিনবাগো তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন ক্রিস্টিক উইয়ামস এবং ওদিয়ান স্মিথ এক ওভার বল করে বারো রান দিয়ে উইকেট শূন্য ছিলেন সাকিব জবাবে কুমার সাঙ্গাকারার সাতচল্লিশ আর ল্যান্ডন সিমন্সের আটত্রিশ রানে ভর করে চার বল আর চার উইকেট হাতে রেখে জয় পায় চেমাইকা